Hi friends, hi Makkale, Assalamu alaikum, manakkam. Today we are going to talk about an interesting vlog. Let's go to video. Saturday Sunday, what are you going to talk about in this video? Saturday is coming to Raghu. I'm very happy to see Alfie. Raghu is coming to Raghu. I'm very happy to see you. 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 நான் இன்றைக்கி பெருசாக எதுவும் குக் பண்ணலை ஃப்ரைடே வச்ச லன்ச்சுக்கு பண்ண எல்லா ஐட்டமும் இருந்துச்சு ஸோ அதை வச்சு இன்றைக்கி டே நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன் எதுவும் பெருசாக குக் பண்ணலை ஈவினிங் அவங்க அப்பாவும் அல்ஃபினாவும் பே விளையாட போயிருந்தாங்க பேட்மிண்டனு நான் வந்து வீட்டில் வந்து படம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் நானும் ரவுடி தான் படம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ரையான் தூங்கிட்டு இருந்தான் கரெக்டாக படம் முடிய போகுது அல்ஃபினாவும் அவங்க டேடியும் வந்துட்டாங்க ரையான் கொட்டியும் எந்திரிச்சிட்டான் ஸோ நானும் படம் பார்த்து முடித்தேன் அதுக்கப்புறம் போய் கொஞ்சம் நேரம் எடிட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அல்ஃபி குட்டி ரூமில் ரையான் வந்து என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணிவிட்டு சுச்சுட்டு விளாண்டுட்டே இருந்தான் அவ்வளோதான் இந்த டே ரொம்ப சிம்பிளாக தான் போச்சு சாட்டர்டே ஸோ சண்டே கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக போச்சு எப்படி சண்டே போச்சுன்னு பார்க்கலாம் சண்டே காலையில் எழுந்திரிச்சு ரெண்டு பேரும் குளிச்சுட்டு உட்காந்துருக்காங்க அவங்க டேடி சாக்ஸை தேடிட்டு இருக்காங்க வெளியே கிளம்பணும்னு சொல்லிட்டு வேறு எடுத்துக்கோங்க அழகாக கிடக்கு கையில் கிரேப்ஸ் வச்சுட்டே சுற்றிட்டு இருந்தான் அதை என் ஹஸ்பண்ட் வாங்கிட்டாரு கீழே போடுறான் அதை எடுத்து வாழை வைக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அது கோச்சிட்டு போய் அவங்க உட்காந்துருக்கான் பாருங்க கேட்டிங்களா ஒரு கையில கிரேப்ஸ் ஒரு கையில ஸ்ட்ராபெரி சாருக்கு பாருங்க விளாண்டுட்டு இருக்கு ஹாய் மக்கள் இன்னைக்கு நாங்க கணபதி ஏர் பேக்கரி கிளம்பிட்டோம் ஆக்சுவலா லாஸ்ட் ஒரு வீடியோல கூட நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஜமீருக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு பட் அன்னைக்கு போக முடியல ரொம்ப க்ரௌடா இருந்துச்சு நேத்து நான் என் கூட சண்டை போட்டுட்டு அல்ஃபி குட்டியும் அவங்க டேடியும் போயிட்டு வந்துட்டாங்க நல்லா சாப்பிட்டு வந்துட்டாங்க இன்னைக்கு என்னைய வந்து கூட்டிட்டு போறாங்களாம் சரி இன்னைக்கு போறோமா இல்லையான்னு போனாதான் தெரியும் வெளிய வாங்கிட்டு வந்து என்னைய வச்சு கட்டுப்பேத்தி சாப்பிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு கூட்டு போறேன்னு கூட்டு போற கிளம்பி இருக்காங்க பாக்கல இன்னைக்கு கூட்டிட்டு போறாங்களா இல்ல வேற எதுவும் நாங்க வெளியே கிளம்பிட்டோம் இன்னைக்கு கணபதி ஏர் பேக்கரி ஃபைனலி போறோம் நேத்து அல்ஃபினாவும் அவங்க டேடியும் சண்டை போட்டுட்டு நல்லா போய் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் உட்காந்து என்னை கடுப்பேத்தி என் முன்னாடி நல்லா சாப்பிட்டாங்க இன்னைக்கு என்னை கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி பார்க்கலாம் இன்னைக்கு கணபதி ஐயர் போயிட்டு அப்படி வீட்டு கொஞ்சம் ஷாப் ஷாப்பிங்லாம் இருக்கு க்ரோஷரிஸ் வாங்கணும் அதெல்லாம் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன் ஓகே தேங்க்ஸ் பாய் ஒரு வழியா இந்த பேக்கரிக்கு என்னை கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க இன்னைக்கு லன்ச் இங்கதான் சாப்பிட்டோம் லெவன் தேர்ட்டிக்குலாம் வந்து போயிட்டோம் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி வர்றதுக்கு ஒரு டுவெல் ஆயிடுச்சு லன்ச்சே இன்னைக்கு பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் தான் நல்லா இருந்துச்சு சூப்பரா இருந்துச்சு நாங்கள் போயும் கியூவில் தான் நின்றோம் இன்றைக்கும் சம கூட்டம் தான் வெளியே தான் நாங்கள் தான் லாஸ்ட்டாக நின்றோம் வெளியே வரைக்கும் கூட்டம் கடை உள்ளே இருந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கியூவில் நிற்கிறாங்க ரெய்யான் ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க டிங்கிட்டுன்னு அல்ஃபினா தான் அவன் பின்னாடியே சுற்றி சுற்றி பிடிச்சிட்ருக்கா அங்கே நிற்கிற எல்லா பிள்ளைங்க அங்கே கூட நிற்கிறவங்க எல்லாரும் பார்த்து சுற்றிட்டு இருக்காங்க ரெய்யான் பார்த்துட்டோம் பண்ண ஏ தள்ளி தள்ளி அவன் பண்ண பார்த்துட்டான் அவன் திறந்து எடுக்கணும் அவனுக்கு கொஞ்ச நாளாவே பாத்தோடனே அந்த ஜன்னல போய் இப்ப டோர போய் பாத்துட்டு இருக்கான் புடிச்சு இழுத்து சாப்பிடணும்னு அதுக்கப்புறம் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கோம் உள்ளே போய் ஸோ நல்லா இருந்துச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு நான் ஜப்பானுக்கு வந்து இத்தனை வருஷத்தில் இந்த கடைக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டைமு கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆச்சு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த கடைக்கே நாங்கள் வந்திருக்கோம் 
நீங்க அது பக்கத்துல நின்றுக்கோம் அல்ஃபி குட்டிக்கு செம்ம ஹாப்பி போயிட்டு முதலாக பிளேட்டை எடுத்துட்டு லைனில் நிற்கிறாங்க தெரியாது இதெல்லாம் எடுக்காதீங்க அல்ஃபி டேடி கேட்டது மட்டும் எடுங்க நம்ம கொஞ்சம் கன்சியூமபிளாக நம்ம சாப்பிட்லாமா அப்படின்றத செக் பண்ணிட்டு தான் வாங்கணும் ஸோ நாங்கள் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து மொதல் நாளே வந்ததுனால எல்லாத்தையுமே விசாரித்து கேட்டு வச்சிட்டாங்க எது எது நம்ம சாப்பிட்லாம் எது எது நம்ம சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அதான் அல்ஃபிட்டாக சொன்னாங்க அதை தான் அவள் சூஸ் பண்ணி எடுக்கிறா சாக்லேட் சிப்பு மாதிரி இருக்கு இந்த பன்னு பிரெட்டு எல்லா ஐட்டமுமே கோதுமை மாவில் தான் பண்ணியிருக்காங்க மைதா மாவில் பண்ணலை அது முதலே வந்து இந்த கடையிலே வந்து அது தான் சொல்லியிருக்காங்க கோதுமை மாவு தான் வீட் ஃப்ளார்னு சொல்லி இப்போ ஸோ மெனி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பன்னு இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இது வாங்கலாமா அது வாங்கலாமான்னு ஒரே சண்டை போட்டு அதை இதை இது பேசி அதில் ஏசி ஒரு ட்ரே ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் திரும்ப இன்னொரு ரவுண்டும் போய் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டே ரெண்டாயிரத்தி நூற்றம்பது எனக்கு வாங்கியிருக்கோம் பில்லு வந்துருச்சு மிஷினில் இங்கே காயின் வந்துடும் பாருங்கள் அன்லிமிட்டட் காஃபி நம்ம சுகரும் வச்சுருக்காங்க சைடில் மில்க் பவுடரும் சைடில் வச்சுருக்காங்க பிளாக் காஃபியாகவும் குடிச்சிருக்கோம் உட்காந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் உட்கார வச்சுட்டு இது வந்து வெறும் பவுடர் தான் அது இது வந்து சுகர் பவுடர் சூப்பர் பார்த்து போங்க வா சூப்பர் பிளேஸ் பாருங்க மக்களே சூப்பரான ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல நாங்க இன்னைக்கு ஸ்நாக்ஸ் லஞ்சு சாப்பிட போறோம் டிஷ்யூ வச்சு வாய தொடச்சா அந்த டிஷ்யூ நக்கிறோம் வேணும் <laughs> 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 போறோம் <laughs> 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 ரொம்ப நாள் ஆச்சு அந்த பால் நான் லாஸ்ட் டைம் நான் அம்மா ஆசைப்பட்டேன் ஞாபகம் இருக்கா போயிட்டு நம்ம காயின் இல்லாதனால எடுக்க முடியல ஒரு பொம்மையதான் நம்ம எடுக்கிறோம் எதுனால ஒரு பொம்மை எனக்கு காசு கொடுங்க பாவம் நீங்க என் பிள்ளை போய் கஷ்டப்பட்டு எடுத்துட்டு வருதுடா சேட்டை உனக்கு நல்லா இருக்கு இந்த கடையில என்விரா மட்டும் நல்லா இருக்கு 
ரொம்ப நாள் கழித்து இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான என்விரான்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம் ஜப்பானுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷம் ஆச்சு இது ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்குது இதே சுகுபாவில் தான் இதே பிளேஸில் தான் நாங்கள் இருக்கோம் ஆறு வருஷமாக ஆனால் இந்த கடை நாங்கள் ட்ரை பண்ணதே இல்லை நல்லா இருக்குது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ப்ளஸ் வந்து இங்கே ஃபுல்லாகவே இந்த பன் ஐட்டம் ப்ரெட் ஐட்டம் அதுலேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் அந்த மாதிரி தான் அன் அன்லிமிட்டட் வந்து காஃபி கொடுக்குறாங்க பாருங்க மக்களே நான் கேட்ட அந்த சாண்ட்விட்ஜே இல்லை அந்த சாண்ட்விட்ஜ் சூப்பராக இருந்துச்சு அதுக்காண்டி ஸ்பெஷலாக போனீங்க கடைசி அது இல்லையா எனக்கு இருக்கு காதோட ஸோ கியூட் போய் எனக்கு வந்து சாண்ட்விச் வாங்கிட்டு சொல்லிட்டு என்னென்னலாம் வாங்கிட்டு வந்துருக்கு ஹஸ்பண்ட்க்கு <laughs> 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 இந்த ஜீனி உள்ள இருந்துச்சு ஒரு பேக்கெட்ல இருந்து சொன்ன இந்த மாதிரி ஒரு கவர்ல இருந்துச்சு அது ஒண்ணு சாப்பிட்டேன் நான் தான் சாப்பிட்டேன் அது ரெயான் கூட சாப்பிடல இன்னொன்னு வந்து அந்த சாஃப்ட் பன் மாதிரி இருந்துச்சு அது சூப்பரா இருந்துச்சு அந்த கடையில சொன்னீங்க ஸ்வீட்ஸ் கடையில எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸ்வீட்டாவே இல்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அது அது ஒண்ணு ஃபுல்லா நானே சாப்பிட்டேன் நான் நீங்க இருக்கும்போது எனக்கு பாக்குறதுக்கே இதா இருந்துச்சு சண்டை போட்டுட்டு ஐயோ வெக்கமான சூடு சொல்லலாம் போய் நம்ம தொண்ணுவானு ஹஸ்பண்ட் போய் செகண்ட் ரவுண்ட் வாங்கிட்டு வந்தாங்க அதையும் ஏன் இவ்வளவு வாங்கினீங்க அது வாங்கினீங்க இது வாங்கினீங்கன்னு கேட்டுட்டு அதையும் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு நல்லா வெளுத்து கட்டிட்டோம் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து கிளம்பிட்டோம் இந்த வீடியோல பார்த்தாலே தெரியும் பாதி நிறம் சாப்பிடதான் செஞ்சிருக்கோம் நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அல்ஃபி தான் எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணி அதாவது போகிற இடத்துல போட்டு நீட் பண்ணாங்க அங்க எடுத்து ஒரு ரெண்டு போட்டோ ஷேர் பண்ணிருக்கேன் இது வந்து ஜப்பான்ல ஒன் ஆஃப் த பிக் மால் ஏன் மால் இப்போ நான் அவங்க கிட்ட இக்கியா பெரிய மால் தான் பட் இது ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் மால் ரெட் கிராஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதில் இருந்து அவங்க பிளட் டொனேட் பண்ணுறாங்க அதை பார்த்தோன்னே எனக்கும் ரொம்ப ஆசை வந்துருச்சு எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப ஆசை வந்துருச்சு போய் கேட்டோம் ஃபீடிங் மாம் நல்லோ இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ எங்கள் ஹஸ்பண்ட் மட்டும் பிளட் டொனேட் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக வந்து இன்றைக்கி என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து பிளட் டெஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க இன்றைக்கி என் ஹஸ்பண்ட் வந்து பிளட் டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க 
ஜப்பான்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து பிரெட் ஒன் எட் பண்ணுறது இங்கே ஜப்பானில் என்ன ஒரு ரூல் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து எந்த ஊரில் இருந்தாலும் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு வந்து கண்டினியூஸாக ஜப்பானில் இருக்கணும் அப்புறம் தான் வந்து உங்களுக்கு பிளட்டே எடுப்பாங்க இங்கே பிளட் ஒன் எட் பண்ணதான் அலோவ் பண்ணுவாங்க த்ரீ இயர்ஸுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அதாவது த்ரீ இயர்ஸுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்துருந்தீங்கன்னா அந்த த்ரீ இயர்ஸ் கண்டினியூஸாக நீங்கள் ஜப்பானில் இல்லாத பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து பிளட் டொனேஷன் பண்ண மாட்டாங்க இது வந்து ஒன் ஆஃப் த கீ ரூல் இங்கே ப்ளஸ் அது போக உங்ககிட்ட வந்து நிறைய ரூல்ஸ் நிறைய கொஷின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க நீங்கள் வேக்சினேஷன் எடுக்கிறீங்களா இல்லை ஏதாவது மெடிக்கேஷன் எடுக்கிறீங்களா நீங்கள் டயபெட்டிக்கல் இது எல்லாத்துக்குமே பொதுவான ரூல்ஸ் தான் ஸோ அந்த மாதிரி ரூல்ஸ்லாம் எடுத்து கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பிளட்டு பிளட்டு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பிளட் எடுப்பாங்க இந்த ஓவரால் ப்ராசஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ பிளட் டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் ஹெவியான ஒர்க் அவுட்லாம் எதுவும் பண்ணாதீங்க பிளட் எடுத்த கையில் வந்து அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்காதீங்க ஸோ ஒரு ஒரு நாள் ஆ ஒரு வெயிட் தூக்காதீங்க ஹெவியான வெயிட்லாம் தூக்காதீங்க ஒரு ஒரு நாள் நீங்கள் எந்த மாதிரி எக்ஸசைஸாக ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தாலும் ஒரு ஒரு நாள் வந்து அதை பண்ணாமல் இருங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பண்ணாமல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெக்கமெண்ட் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளட் டெஸ்ட் என்ன பிளட் குரூப்னு பார்த்துட்டு தான் பிளட் டொனேட் பண்ணுங்க ஆமாம் கேட்பாங்க ஏ பாசிட்டிவ் நான் சொன்னேன் பட் இருந்தாலும் அவங்க வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க டெஸ்ட் பண்ணாங்க ஒரு ப்ளூ லிக்விடு ஒரு எல்லோ லிக்விடு வச்சு ரெண்டுலேயுமே டா ட்ராப் ஊற்றிட்டு காமிச்சாங்க எது வந்து என்னோடய குரூப்னு சொல்லிட்டு ப்ளூ லிக்விட் தான் ஏ பாசிட்டிவ் அந்த ப்ளூ லிக்விடில் என்னோடய பிளட்டு போட்டோடனே ஃபுல் அடி பேலட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு பட் எல்லோ வந்து அப்படி டைல்யூட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை வச்சு அவங்க ஏ பாசிட் ஏ பிளட் குரூப்னு எலக்ட்ரானிக் மிஷின் மாத்தீங்களா <laughs> ரொம்ப நாள் பாப்பா காசை இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ்வேறிடுச்சு கார்டு கிரெடிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு அதான் அதான்டா கிரெடிட் கார்டு உள்ள விடணுமா ஃபுல்லா விடணும் ஆ இப்ப எடுத்துருங்க ஓகே ஃபைன் பில் எடுத்துட்டீங்களா அவ்வளோதான் வாங்க ஓ அதில் காமிச்சு அங்கே வச்சுட்டு வந்துடணுமா சூப்பர் சூப்பர் வெரி நைஸில் எல்லா கடையிலும் விண்டர் ட்ரெஸ் வச்சுருவாங்க இனிக்கலோ மாலுக்குள்ளே பிங்கோ விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க அது வின் பண்ணுறவங்களுக்கு ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க அல்ஃபி விளாடணுன்னு சொன்னால் சரி வான்னு நான் ஒன்று அவ ஒன்று விளாண்டோம் 
ரெண்டு பேருமே வின் பண்ணலை ஒரு சாக்லேட்டு ஒரு பிஸ்கட் அந்த மாதிரி காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக கொடுத்தாங்க மோஸ்ட்லி எல்லா ஷாப்லேயும் வின்டர் ட்ரெஸ்ஸஸ் போட்டுருவாங்க ஃபுல்லாக வின்டர் ட்ரெஸ் தான் கலெக்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்மஸ் வரனால அதுக்கு ஃபுல்லாக டெக்கரேஷன்ஸு நல்லா இருந்துச்சு மால் ரொம்ப நாள் ஆச்சு மாலுக்கு போய் நாங்கள் இருக்கிற இந்த சுகுபா அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் இந்த மாதிரி இந்த இயான் மால் தான் வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் மால்னு சொல்லலாம் ஷாப்பிங் மால் ஸோ இது ரொம்ப பெரிய மால் நான் ஃபுல்லாகலாம் வந்து வீடியோ எடுக்கலை ஜஸ்ட் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்தேன் ஸோ இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் நான் வந்து இயான் மால் சுக்குபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் இயான் மாலையும் நான் உங்களுக்கு சுற்றி காமிக்கிறேன் இது நல்லாயிருக்கும் இந்த மால் பாருங்க வின்டர் ட்ரெஸ் எல்லாம் கலர்ஃபுல்லாக போட்டிருக்காங்க நல்லா இருந்துச்சு பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் ஃபுல்லாக விண்டோ ஷாப்பிங் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த மால்லையே என்னோட ஃபேவரட் ஷாப்பு ஹச்எம்டிஎம் தான் சூப்பராக இருக்கும் ட்ரெஸ் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் மெயினாக வந்து சம்மர் ட்ரெஸ் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இங்கே அது பக்கத்துலையே பெட் பெட் லைஃப் ஸ்டோர் ஒன்று இருந்துச்சு இதுவும் வந்து ஃபுல்லாக பெட்டோட ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்கும் இந்த கடையில் பெட்டோட ட்ரெஸ் அதுக்கு ஃபுட்டு எல்லா ஐட்டமும் இந்த கடையில் கிடைக்கும் எப்படி பேபிஸ்க்கு இருக்கோ அந்த மாதிரி இங்கே ஃபுல்லாக பெட்டுக்கு இருக்கும் அது பக்கத்துலையே பெட்டும் வச்சுருக்காங்க ஃபுல்லாக வந்து குட்டி குட்டி பூனை டாகு பேர்டு இதெல்லாமே இருந்துச்சு சூப்பராக இருக்கும் இது நாங்கள் எப்போ இந்த மாலுக்கு போனாலும் இந்த இடத்துக்கு போகாமல் வரவே மாட்டோம் அல்ஃபீனாக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதை விட என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பெட்டெல்லாம் ஜப்பானில் இந்த மாதிரி சாக்லேட்டுக்கு ஐஸ்கிரீமுக்கு ஜூஸு காஃபி நூடுல்ஸு இந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டம்ஸ்க்குமே வந்து வெண்டிங் மிஷின் நிறையா இருக்கும் இந்த மால்குள்ளேயும் ரெண்டு மூணு இடத்துல இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் மென்டோஸ் சாக்லேட்ஸ் ஐஸ்கிரீமு ஜூஸு எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்குது ஜஸ்ட்டு காயின் போட்டு நம்மளுக்கு வேணுங்கிறத நம்மளே எடுத்துக்கலாம் சில இதில் வந்து நம்ம கார்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐடி கார்டும் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அல்ஃபி ட்ரை பண்ணோம் அப்புறம் நான் ட்ரை பண்ணேன் ஹஸ்பண்ட் ட்ரை பண்ணாங்க விடவே இல்லை இன்னைக்கு நாங்கள் பொம்மையை எடுக்காமல் போகிறதா இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் இன்னைக்கு இந்த பிளேஸில் கரெக்டாக எடுக்கணும் மாலில் இருந்து இன்னொரு ஒரு ஷாப்பிங்க்கு போனோம் யோக் பெனிமாருன்னு சொல்லிவிட்டு இங்கேயும் கொஞ்சம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் போக வேண்டியது இருந்துச்சு அதெல்லாம் போய் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம் இந்த பில் பே பண்ணுற மிஷினில் நம்ம நிற்கிறது நம்ம யாருன்னு கூட தெரியுது பாருங்கள் எலக்ட்ரானிக் மிஷின் தான் எல்லாமே இங்கே வேலை முடிச்சுட்டு கியூமு சூப்பர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷாப்பு க்ரோஷரி ஷாப் தான் அங்கே நிறைய ஹலால் ஐட்டம்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அங்கே சிக்கன் நகேட்ஸ் வாங்குறதுக்காண்டி போயிருந்தோம்
இன்னைக்கு ஷாப்பிங் டே எல்லாம் முடிஞ்சு வீட்டுக்குள்ள போய் அடைய போறோம் சண்டே வீட்டுக்கு வந்து சபர்மா பண்ணி கொடுத்தேன் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த சபர்மா பண்றது எப்படின்னு ஒரு தனி வீடியோ போடுறேன் பாருங்க எப்படி இருக்கேன் சபர்மா காலையில சாப்பிட்ட அது என்ன கடமா அல்ஃபி அது கடை பேர் என்ன கணபதி ஐயர் நல்லா இருக்கா சபர்மா நல்லா இருக்கா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி டேயில் நாங்கள் என்ன ஷாப்பிங் பண்ணோம் என்னென்ன வீட்டுக்கு க்ரோசரிஸ் வாங்கினோம் இன்றைக்கி டே எப்படி போச்சுன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி மெயின் ஒரு பிக்கஸ்ட்டு சர்ப்ரைஸ் அந்த ஷாப்பிங்கே வந்து இந்த டாய் தான் ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை இந்த இந்த மாதிரி காயின் போட்டு அதில் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் இந்த மாதிரி டாய்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ரொம்ப நாள் தப்பு இன்றைக்கி எனக்கு இந்த டாய் கிடச்சிச்சு அது ஒரு வீடியோவில் நான் வந்து தனியாக உங்களுக்கு போடுறேன் இது எப்படி இந்த டாய் வந்து எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்றைக்கி அதுலேயும் இது வந்து டபுள் டூ டாய் கிடச்சிச்சு ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி இன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த நாங்கள் வீட்டுக்கு இன்னைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ஷாப்பிங் பண்ணோம் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு வந்து ரைஸ் இருந்துச்சு பட் இது வந்து பாஸ்மதி இந்த ஜப்பானில் வந்து இந்தியா ரைஸ் நாங்கள் வாங்குவோம் இது வந்து தாவத் எவ்ரிடே பாஸ்மதி ரைஸ் இந்த ரைஸ் வந்து பிரியாணி புலாவ் எல்லாத்துக்குமே இது வந்து நல்லா இருக்கும் நம்ம இந்தியாவில் வந்து இந்தியா கேட் ரைஸ் எப்படியோ இது இந்தியாவிலேருந்து தான் வருது இந்தியன் ரைஸ் தான் பட் அந்த இந்தியா கேட்டுக்கு ஈக்குவலாக இந்த ரைஸ் வந்து நல்லா இருக்கும் ஸோ நான் வந்து எப்பயுமே தாவத் யூஸ் பண்ணுவேன் இல்லைன்னா காலனோ ரைஸ் கிடைக்கும் அது யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து தாவத் தான் நான் வாங்கினேன் தாவத் வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டுக்கு பருப்பு இல்லை ஸோ பருப்பு வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பால் வாங்கினேன் ரெண்டு பால் அதுக்கப்புறம் ஒரு பேக்கெட் வந்து பனானா அதுக்கப்புறம் இங்கெல்லாம் வந்து ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும் அதாவது லூஸ்லேயும் கிடைக்கும் ஒரு ஊரில் கிழங்கு அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் நம்ம ஒன்று ரெண்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணும் அப்படியும் வாங்கிக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி வாங்கினா கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலாக கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்து வாங்குறது ஸோ இது வெஜிடபிள்ஸு இது வந்து பனானாலாம் இந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் தான் இருக்கும் நம்ம இந்தியாவிலலாம் இந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் நான் அவ்வளோ பார்த்தது இல்லை ஜப்பானில் வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் பனானா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாலட் எங்களுக்கு சாலட் இல்லாத குரோசரி ஷாப்பிங்கே கிடையாது ஸோ வந்து சாலட் எப்பயுமே இருக்கும் குரோசரி ஷாப்பிங் ஷாப்பிங்கில் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து இந்த நாட்டில் உள்ள பச்சை மிளகா இதோட பெருசாக கூட இருக்கும் பட் நம்ம சின்னதாக இருந்தால் தான் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இது இருக்கிறதுலே சின்ன அளவு அதனால் இந்த பச்சை மிளகா வாங்கினேன் அதுவும் கூட பாருங்கள் இந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தக்காளி தக்காளி வாங்கினேன் இது எல்லாமே ஹனமசான் ஒரு ஷாப் கடை அங்கே ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் ஸோ அந்த கடையில் தான் வாங்கினேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான் ப்ரான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் மாதிரி லூஸ்லலாம் ப்ரான் ஃபிஷ்லாம் நீங்கள் வந்து ஹோல்சேல் ஷாப்பில் தான் போய் பார்க்கணும் இது வந்து நார்மலாக நீங்கள் எந்த கடையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி மோஸ்ட் ஆஃப் இதை வந்து இந்த மாதிரி ட்ரேல போட்டு தான் வச்சுருப்பாங்க இது ப்ரான் பாருங்க இந்த மாதிரி வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து கெச்சப்பு இந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் தான் வந்து இது வந்து ஜிஞ்சரு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ அதனால இந்த மாதிரி மொத்தமாக வாங்கிக்கிறது இப்படி தான் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து உரிச்ச கார்லிக்கு தோல் உரிச்சது ஸோ இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஜஸ்ட்டு இது அப்படியே நறுக்கி போட்டு இதுவுமே ஈஸியாக இது பண்ணி ரெண்டையும் ஒன்றா அரைச்சி வச்சுட்டா ஒன் டைமுக்கு இது ரெண்டையும் குவான்டிட்டி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வாங்கி தான் எப்பயுமே நான் அரைச்சி வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரோசன் இங்கே வந்து மோஸ்ட்லி ஃப்ரெஷ் கிடைக்கும் பட்டாணி ஆனால் ஃப்ரோசன் தான் வந்து கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது எல்லா டைமுமே நம்ம வாங்கிக்க முடியும் ஃப்ரோசன் இல்லாமல் இங்கே உள்ள ஃப்ரெஷ் வாங்கினோம்னா ரொம்ப கம்மி குவான்டிட்டி தான் இருக்கும் அது வந்து சீசன் பொறுத்து தான் அது வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அதனால் இந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி நாங்கள் ஃப்ரோசனில் தான் வாங்கி வச்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியும் கார்லிக் தோலோடு வந்து இப்படி தான் விற்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தோலில் வாங்கி வச்சுக்கிறது ரசம் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தொலியோடு போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்காண்டி கார்லிக் இப்படி வாங்கிப்பேன் இது வந்து ஹலாலில் சிக்கன் நகேட்ஸு ஹலாலாக வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கேற்று கடையில் தான் நம்ம போய் வாங்க முடியும் இங்கே வந்து கியோமோ சூப்பர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷாப் இருக்குது அது க்
வெறும் ஸோ இது அறுநூறு எம் எம்எல் இருக்குது அதனால் இது ஒரு ரெண்டு வாங்கி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒன்று வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் எக்கு எக்கு வந்து ஒரு ட்ரை வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கேர்டு இந்த மாதிரி டாப் வேல்யூ கேர்டு வந்து இங்கே கொஞ்சம் கம்மி ரேட்டு ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது நாங்கள் வந்து நிறையா கேர்டு யூஸ் பண்ணோம் ஸோ ஒரு ரெண்டு கேர்டு வாங்கி வச்சுடுறது ஸோ இது வீக்லி ஷாப்பிங்கிறதுனால கொஞ்சம் அதிகமாகவே வாங்கி வச்சுப்பேன் இது வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட்ல வாங்கினேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடுப்புக்கு கீழே ஃபுல்லாக வந்து படிஞ்சு அந்த சாப்பாடெலாம் கொட்டி சமைக்கும் போது விழுகும் அதெல்லாம் கீழே போய் அப்படியே படிஞ்சிடும் அந்த ஸ்லாப்பில் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இங்கே இந்த மாதிரி விற்பாங்க இது வந்து கிச்சன் கேஸ் ஸ்டவ் அண்டர்லே அப்படின்னே விற்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வாங்கி நான் அடுப்புக்கு கீழே வச்சுருவேன் ஸோ நீட்டாக இருக்கும் மந்த்லி ஒன்ஸ் இதை மாற்றினாலே போதும் அது ஒரு இந்த வீடியோ எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ அலமதுல்லா இன்றைக்கி பிக் ஷாப்பிங் தான் ஸோ என்னோடய வீடியோஸை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை டச் பண்ணுங்கள் அப்போ இப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போட்டோன்னே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் எங்களுக்காண்டி துவா செய்யுங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிளாகில் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பே